লিভারপুলের স্টার্টিং ইলেভেনটা অনুমিতই ছিল জিদানের দলেও ছিল না তেমন কোনো চমক করিম বেঞ্জেমাই নেমেছিলেন ক্রিস্টিয়ান রোনালদোর সঙ্গে মিডফিল্ডে ডায়মন্ড ক্রিয়েট করতে ইস্কো ছিলেন দুই ফরওয়ার্ডের ঠিক পেছনে তবে ইস্কো ছিলেন কিছুটা ফ্রি রোলে ম্যাচের শুরুটা দারুণ করেছিল লিভারপুল প্রেস করে রিয়ালের জন্য কাজটা কঠিনই করে দিচ্ছিল কপড়া বিশেষ করে মোহাম্মদ সালা লেফট উইং দিয়ে কাট ব্যাক করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন রিয়াল লেফট ব্যাক মার্সেলো তাই কিছুটা স্বভাব বিরুদ্ধ হয়ে দলকে সাহায্য করতে শুরুর বেশ কিছুটা সময় নিচেই ছিলেন সালা কাট ব্যাক করে ঢুকতে চেষ্টা করায় মার্সেলো ছিলেন ব্যস্ত লিভারপুলের অ্যাটাকিং থার্ডের রাইট উইংয়ে তাই ফ্রি স্পেস দিয়ে অ্যালেকজান্ডার আর্নল্ড এক্সপ্লয়ড করার সুযোগ পাচ্ছিলেন বারবার তবে ডিবক্সের ভেতর রিয়ালের খেলোয়াড় বেশি থাকায় আর গোল করার মতো নিশ্চিত সুযোগ তৈরি করা হয়নি লিভারপুলের দুই ফুল ব্যাক রিয়ালের আক্রমণের মূল শক্তি শুরুতে কার্ভাহাল ও মার্সেলো দুইজনেই কিছুটা চাপে পড়ে যাওয়ায় রিয়াল বল পেয়েও মাঝ মাঠে পজেশন ধরে রাখতে পারছিল না তবে এই সমস্যা কিছুটা সমাধান হয় কিছুক্ষণ পর মদ্রিজ আর ক্রুজ দুজনে নেমে গিয়েছিলেন নিচে আর দুই ফুল ব্যাক চলে গিয়েছিলেন তাদের নিজেদের জায়গায় তাতে কিছুটা ভারসাম্য এসেছিল রিয়ালের খেলায় প্রথম আধ ঘন্টায় কাউন্টার অ্যাটাকে অবশ্য বারবারই বিধি ছড়াচ্ছিল লিভারপুল কিন্তু ক্রুজ আর মদ্রিজ মিলে সেসব সামাল দিচ্ছিলেন ভালোভাবেই সাধারণত মিডফিল্ড লাইনের কিছুটা পেছনে খেলেন ক্যাসনিরো লিভারপুলের বিপক্ষে প্রথম আধ ঘন্টা তিনি খেলেছেন ক্রুজ মদ্রিজের সামনে সালা ইঞ্জুরি নিয়ে মাঝ মাঠ ছাড়ার পর এবার উল্টে গেল রিয়ালের মিডফিল্ড সেই রিয়ালের দুই সেন্টার ব্যাক সার্জিও রামোস আর রাফায়েল বারান নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে কাসেমিরোকে মাঝে জায়গা করে দিলেন তাদের রিয়ালের রক্ষণই মজবুত হলো আরও আর সালা না থাকায় ক্রুজ মদ্রিচরাও আক্রমণে মন দিলেন বেশি কাসেমিরো নিচে নেমে আসায় রিয়ালের লাভ হয়েছিল আরেকটা দুই সেন্টার ব্যাকের মধ্যে বারানি নিজের ডিফেন্সিভ লাইন ছেড়ে ওঠেন কম রামোস প্রেস করতে উপরে উঠে গেলে তার ফেলে যাওয়া ফাঁকা জায়গা কভার দিয়েছেন কাসেমিরো সালার জায়গায় নেমেছিলেন অ্যাডাম লালানা এরপর অনেকটা চার চার দুইয়ে শিফট করে ক্লাবের দল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গতিও কমে যায় লিভারপুলের খেলায় আর কারবাহালের জায়গায় নামা নাচো দলকে আক্রমণে সাহায্য না করলেও রক্ষণে ছিলেন প্রায় সলিড তাই ওই উইং দিয়ে লিভারপুলের আক্রমণও হয়নি তেমন দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য খেলার রং বদলে গিয়েছিল লরিস ক্যারিয়াসের ভুলে প্রথম গোল হজম করার পরও লিভারপুল ম্যাচে ফিরেছিল জিদানো তাই আরও একবার সময় মতো সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছিলেন ইস্কো ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে তাকে বসিয়ে গ্যারেদ বেলকে নামিয়ে দিয়েছিলেন জিদান পরে সেটাই ম্যাচ জিতিয়ে দিয়েছে রিয়ালকে আর টানা তৃতীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে রিয়াল মাদ্রিদ আর জিনেদিন জিদান ঢুকে গেছেন হিস্ট্রি বুকে